সুপ্রিয় দর্শক জয় যাত্রা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন প্রবাস টাইম অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডিএম সাকলাইন আপনারা জানেন প্রবাস টাইমে আমরা একজন বিশেষ অতিথি নিয়ে নানা বিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি আজকেও আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন যিনি একজন নারী এবং নিজেকে ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন এবং নানান অসুবিধা যুক্ত অর্থাৎ সুবিধা বঞ্চিত অসহায় এতে মানুষের পাশে থেকে তিনি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এমন একজন নারী যিনি হচ্ছেন বেগম আশানুর বিশ্বাস মেয়র বেলকুচি পৌরসভা সিরাজগঞ্জ আজকে কথা বলবো তার সঙ্গে আপনারা ইচ্ছা করলেও তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন জাস্ট ফোন করতে হবে নাইন জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফোর এইট এই নম্বরে যাচ্ছি আলোচনায় আপ আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে কেমন লাগছে আমাদের স্টুডিওতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে কারণ টিভি হচ্ছে জনগণের একটা প্রচারের জায়গা তো সেখানে এসে আমি জনপ্রতিনিধি আমি যদি সেখানে এসে আমাকে জনগণ দেখতে চাই সারা বিশ্ব দেখতে চাই এটা তো ভালো লাগা যে বিষয় আচ্ছা জানতে চাই যে আপনি খুব ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন ঠিক সেই সময় একজন নারী হিসেবে এই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এই হওয়াটি কেমন ছিল আসলে আমি স্কুল জীবনে আমি খুব ছোট থেকেই ক্লাস সিক্সে যখন পড়তাম তখন থেকেই একটু চঞ্চল ছিলাম খেলাধুলা বেশি করতাম গান বাজনা করতাম নাটক করতাম তারপরে আসলো আমাদের ওই সময় ইলেকশন স্কুলে ছাত্রলীগ আর ওই সময় জাসদের সাথে তখন এই বিএমপি জাতীয় পার্টি কেউ ছিল না জাসদের সাথে নির্বাচন আচ্ছা ওই প্যানেলে আমি কাজ করেছি তো সেখান থেকে আমার রাজনীতিটা আসা এমন কি আমার বাবা মাও রাজনীতি করতেন আমার মাও একজন রাজনীতি করতেন আচ্ছা সেখান থেকে শেখা তারপরে আমার বিয়ে হলো যার সাথে উনিও একজন রাজনীতি ম্যান আচ্ছা ওনা ওনার ঘরে আমি যখন যাই তখন উনিশশো পঁচাত্তর সনে উনিশশো পঁচাত্তর সনে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ে হয় আর চোদ্দোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু মারা যায় মারা যাওয়ার পরে উনি জিও ছাত্র সাহেব তারপরে জিও রহমান সাহেব ক্ষমতায় উনি সেই জেলে গেলেন ওই যে যাওয়া আর জিও রহমানের পুরো টাইমটা সে আর জেল থেকে আসে জেলে এই ঢাকার থেয়া রেস্টুরেন্ট ঢাকার থেয়া সিরাজগঞ্জ সেই অন্তে পাবনা পাবনা থেয়া রংপুর মানে বিভিন্ন জেলে ওই তার পাশে আমি দৌড়াইতাম কোর্ট কাছারিতে দৌড়াইতাম মানুষ কোর্ট কাছারিতে দৌড়াইলেও অনেক চালু হয়ে যায় অ্যাডভোকেট হয়ে যায় ঠিক আমার আমার বেলায় তাই সংগ্রামী একটা জীবনের মধ্য থেকে আপনার শুরু হয়েছে রাজনীতি তো জানি যে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন দীর্ঘদিন প্রায় তেরো বছরের সময় মতো আমি ইউনিয়ন পরিষদে যখন চেয়ারম্যান ইলেকশন করি তখন বাংলাদেশে কোনো নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত ছিল না এবং রাজশাহী বিভাগে আমি প্রথম নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত এবং রাজশাহী বিভাগে হ্যাঁ আমার না বাংলাদেশেও ছিল না রাজশাহী বিভাগে আমি আমি যখন নির্বাচিত হয়ে আসলাম তখন আসলো নাটোরে বিএমপির ওই যে দুলুর এলাকায় একটা মেয়ে আসলো ওর নাম পারবিন না কি যেন ও আসলো ওর স্বামী মারা গেল চেয়ারম্যান ছিল স্বামী মারা যাওয়ার পরে ও আসলো এরকম অনেকেই আসলেন মোট নয়জন আসলেন সবারই স্বামী মারা যা যা আর আমি হলো সরাসরি সরাসরি তার মানে কি বলতে পারি বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি প্রথম আমি প্রথম নারী ইউপি চেয়ারম্যান এবং রাজশাহী বিভাগ না সারা বাংলাদেশের মধ্যে সারা বাংলাদেশে আচ্ছা তার মানে অনেক বড় একটি আর আমি যখন চেয়ারম্যান ফেস করি তখন হলো জামাতের খুবই তখন ওই আমার বিপক্ষ প্রার্থী উনি বক্তৃতা দিয়েছেন যে উনি নারী উনি রাত্রি দুইটার সময় পুলিশ গেল একজন বাড়িতে আসামি ধরতে উনি কি করতে পারে কিন্তু আমি সেটা প্রমাণ করেছি আমি নির্বাচিত হওয়ার পরে আমি সেটা প্রমাণ করেছি রাত্রি দুইটার সময় নারীও পারে আমি সেই থানায় পুলিশ কারো বাড়িতে গেলে ফোন দিলে আমি অভি চলে গেছি বা আমার চৌকিদার আমার বাড়িতেও থাকতো এলাকায়ও চৌকিদার ডিউটি থাকতো এসে বলতো জমকের বাড়িতে পুলিশ গেছে আমার বাড়ির যে চৌকিদার ছিল আমি তার সাথে কে নিয়ে চলে যেতাম আচ্ছা যা তার মানে 
নারী হিসেবে রাত কোন বাধা নয় সে যত রাতই হোক না কেন সেটা আপনি প্রমাণ করেছেন এটা সাহসের ব্যাপার সামাজিকতার ব্যাপার আর আমার হাজবেন্ড আমার আত্মীয়-স্বজন তারাও সহযোগিতা করেছে আমার হাজবেন্ড তো আমি জনপ্রতিনিধি রাজনীতিতে সেও করার সুযোগ করে দিয়েছে আমি থানা আওয়ামী লীগের সেই আপনার 75 এর পরে থেকে আমি থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকা তারপরে এখন আমার হাজবেন্ড যখন মন্ত্রী ছিল তখন আমি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে জনগণ আমাকে চাইলো কিন্তু আমার হাজবেন্ড উনি মনে মনে চাইলেন না পরে মতি আপা গিয়েছিলেন উনিও তখন মাননীয় মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রী উনি আমাকে ডেকে নিয়ে বলল যে যেহেতু লতিব ভাই আপনাকে চাচ্ছে না আপনার হটা ঠিক হবে না পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে উনি তো আমাকেও বলতে পারত আপনাকে বলছে ঠিক আছে আমি হব না পরে যাই হোক আমার হাজবেন্ড ইউসুফজি খান সভাপতি আর ফজলুর রহমান ওনাকে সেক্রেটারি করে ঘোষণা দিলেন ঘোষণা যখন দিলেন সবাই রাগ করে চলে গেল তারপরে ওই কমিটির আমি সহ সভাপতি এখনো আছে আচ্ছা 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 মানে তখন মানে তার চাওটা ছিল না প্রশাসনের চাওটা ছিল না হ্যাঁ চাওটা ছিল না যে আমি চেয়ারম্যান আছি কাকতিলে কাকতিলে ভাবে চলেই এসে আপনার কাঁধেই দায়িত্ব পড়ে গেল আমি চেয়ারম্যান আছি কেন আরেকজন হোক দলের মানুষ সমালোচনা করবে কিন্তু আমি মনে করি না ইমান মানুষ মনে করে না যে সমালোচনা কারণ আমি তো রাজনীতি করা মানুষ সঙ্গেই আছে না রাজনীতির সাথে আমি মানে আপনার আর বিয়ের পরে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না আপনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তখন থেকে তখন থেকে আমি তখন থেকে করে এসেছি আচ্ছা আচ্ছা বাহ চমৎকার তো এই যে বর্ণাঢ্য রাজনীতির এই জীবনে এলাকায় আপনি যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন উন্নয়ন করার যদি উন্নয়নের কথা শুনি তাহলে কি 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 বলবো আমি কি ইউনিয়ন থেকে বলবো জি আমি একটু শুনতে চাই যে ইউনিয়ন আমার ইউনিয়ন প্রায় 65000 ভোটের ইউনিয়ন ছিল বড় ইউনিয়ন পুরো রাজশাহী ডিভিশনের মধ্যে দলিত ইউনিয়নটা বড় ছিল সেখানে আমি এ পরিমাণ কাজ করেছি যে বলা মতা যেমন রাস্তাঘাট মাটির রাস্তাঘাট তারপরে এল জি এস পি একটা দাতা সংস্থার টাকা আছে সেটা দিয়ে আমি আর সি সি পাকা রাস্তা করেছি আমার ইউনিয়ন অনেক রাস্তা প্রায় আট দশ কিলোর বেশি হবে আমি ওই রাস্তা করেছি তারপরে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাউন্ডারি ওয়াল করেছি এই এল জি এস পির টাকা দিয়ে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফার্নিচার করেছি এই এল জি এস পির টাকা দিয়ে মানে এল জি এস পির টাকা দিয়ে আমি প্রচুর কাজ করেছি যা দেখার মতো এবং আমি এল জি এস পি ইউএনডিপি তো আমি শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান ছিলাম জি আচ্ছা আচ্ছা মানে পুরস্কার পেয়েছেন হ্যাঁ আমি বিদেশে গিয়েছি অনেকবার এই চেয়ারম্যান হিসেবে বিদেশে গিয়েছি আবার মেয়র হওয়ার পরেও আমি অনেক বার বিদেশে গিয়েছি সেটা আচ্ছা বিদেশের কথা যেহেতু বললেন আপনি মালয়েশিয়া গিয়েছেন মালয়েশিয়া গিয়েছি সেখানে আপনি বেশ অসহায় লোকজনের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন কেমন কিছু চেষ্টা করেছেন আমি মালয়েশিয়া গিয়ে মানে আমার হাজবেন্ড তো সাবেক মন্ত্রী উনি যখন সাথে আছে উনি গেলেই তো অনেক নেতা কর্মী এসেছে দেখা করতে অনেকের অনেক দুঃখ দুর্দশার কথা পরে আমার হাজবেন্ড বলল যে ঠিক আছে আমি ওই হাই কমিশনের সাথে আমি কথা বলে আমি যাব তারপরে ওই সময় মন্ত্রী গিয়েছিলেন আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী মনে হয় গিয়েছিলেন ব্যস্ততার কারণে পরে আর যাওয়া আমরা চলে আসলাম পরে ওইখানে আমাদের এলাকারই একটা ছেলে ওই অফিসে কাজ করে এই মালয়েশিয়া যারা অসুবিধা পাসপোর্ট ঝামেলা এগুলো সব কাজ করে পরে ওখান থেকে আমাকে আমার কয়েকদিন আগে বেতিলের কুদ্দুস নামে এক ভদ্রলোক ফোন দিল যে ভাবি এরকম অসুস্থ আমি যেতে পারতেছি না কারণ আমার পাসপোর্ট নাই তো পরে আমি ওই ছেলেটা বানিয়ে গেছি বাড়ি আমার মামা শ্বশুরের ছেলে ওকে আমি ফোন দিলাম ওর নামটা মান্নার না কি যেন নাম যাই হোক ওকে ফোন দিলাম যে এই তুমি দেখো তো এই কদ্দুসের কী সমস্যা কদ্দুসি ফোনটা দিল ওকে পরে বললো যে ঠিক আছে ভাবি আমি এটা করে দিচ্ছি পরে সেদিন আমি বেতিলে গেছি আমার এক মাম ভাই মারা গেছে পরে উনি আমাকে রেখে দূরে আসলো এসে বললো ভাবি আপনি যদি তখন আমার এই উপকারটা না করতেন আমি আসতে পারতাম আমি দেখেন কি অসুস্থ আপনি এই উপকারটা করছেন আমি চিরকৃত এরকম অনেক মানে এমন কোনো মাস নেই যে আমাকে ফোন না দেয় আর আমি ওই হাই কমিশনার আমার হাজবেন্ডের বন্ধু এবং আমার ওর বাবা ছিল আমার শিক্ষক ইংলিশ টিচার ছিল ওর ভাই একটা আমার সাথে পড়তো তো সেই সুবাদে ফোন টোন করলে কাজ করতো আচ্ছা আচ্ছা তার মানে যেখানে গেছেন সেসব জায়গায় গিয়ে যারা মানে অসহায় অবস্থায় রয়েছে বা সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের 
সহযোগের হাত বাড়িয়েছে চেষ্টা আচ্ছা আমি জানি যে আপনি সরকারি সফরে গিয়েছিলেন থাইল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডে আপনি বিভিন্ন কারাগার সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন আপনি যে কারাগারে ঘুরে সেখানে কি অবস্থায় দেখেছেন বা আমাদের এলাকার কোনো লোক ছিল কিনা থাইল্যান্ডে যখন আমরা মূলত ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়াতে থাইল্যান্ডে আসলাম আমরা মনে হয় বত্রিশ জন মেয়র মানে অফিসিয়াল লোকদের সর্বমোট বত্রিশ জন আমাদের সাথে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল রওশন আর আপা এখন মনে হয় সে অর্থ মন্ত্রালয়ের সচিব অতিরিক্ত সচিব তো যাই হোক ওখানে যে হাই কমিশনার ছিল উনি মানে মেয়ে মানে নারী একজন নারী মেয়র দেখে আমি একাই ছিলাম উনি মানে খুব ই এ আমাকে নিয়ে ফটো টোটো উঠলো বিভিন্ন জায়গায় মানে যেখানে গেছে সে আমাকে কাছে রাখার চেষ্টা করছে তারপরে আমি বললাম যে আপা এরকম আমাদের কাছে অনেকেই আসে যে তারা তার ছেলে টলারে গিয়েছে কিন্তু আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তো তখন বলল যে আপনার কি নাম মনে আসছে করলাম তোর বাপের নাম মনে আছে কিন্তু ওর নাম মনে নাই কিন্তু আমি দেখলে চিনতে পারব চিনতে পারব তখন উনি আমাকে সাথে করে নিয়ে দুইটা তিনটা কারাগারে নিয়ে গেল কিন্তু পায়নি পরে পেলাম চাঁদপুরের একটা ছেলেকে সে হলো ওই সাজা হয়েছে তো তখন আমি আপাকে বলে আসলাম যে দেখেন বাংলাদেশি তো আপনিও বাংলাদেশি এরিটা একটু দেখেন পরে কিছুদিন পরে আমি শুনলাম যে উনি চলে আসছে উনি এসে আমাকে ফোন দিয়েছিল যে আপনি আমাকে জেলখানায় দেখতে গিয়েছিলেন আমি চলে এসেছি আচ্ছা 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 তার মানে আপনি গিয়েছেন এবং অ্যাম্বাসেডরকে বলেছেন সে একটু তদারকি করার পরিপ্রেক্ষিতে হ্যাঁ উনিও উনিও আমাকে ওই অ্যাম্বাসিটার বলেছিলেন যে আপনি নলেজে যদি থাকে বাংলাদেশের কেউ তাহলে আপনি আমার আমার কার্ড আছে এখনও কার্ড নিয়ে যান আপনি আমাকে ফোন দেবেন আমি এই করবো আচ্ছা এই যে অ্যাম্বাসেডার সাহেব বললেন যে বাংলাদেশে কেউ যদি থাকে নলেজে থাকতে বলার জন্য বললো আচ্ছা তারা কি তাদের কাছে কোনো রিপোর্ট যায় না যখন একজন বাংলাদেশিকে দেয়া হয় সে বৈধ হোক আর অবৈধ হোক আমি যেটা অ্যাম্বাসেডারের কাছে শুনেছি তারাও এগুলা এটার উপরে কাজ করেছে দেখেছে যারা যারা ছিল তাদেরকে বের করে দিয়েছে কিন্তু আমি যেটা খুঁজেছি উনি কিন্তু আজও তাকে পাওয়া যায়নি ও হয়তো বা উনি ট্রলারে যেতে হয়তো বা মারা গেছে নাইলে ওই যে ট্রলারে গিয়া কোথায় জঙ্গলে টঙ্গলে রাখে এরকম শুনেছি হয়তো বা এই সমস্ত জায়গায় হয়তো বা সে মারা গেছে আজও তার আর কোনো খোঁজখবর নেই এটা নিয়ে মামলা হয়েছে সেই মামলায়ও আমি ফেস করেছি তো আমাদের যারা রেমিটেন্স যোদ্ধারা যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে কি কথা বলার কোনো সুযোগ হয়েছে বা তাদের অবস্থা কেমন দেখেছেন সেই সব জায়গায় একটু মনে আছে না আমি মালয়েশিয়া যখন গিয়েছি তখন আমাদের অনেক বাঙালি ছেলেরা আমাদের দলীয় অনেক ছেলে পেলে এসেছে এসে বলছে যে ভালো নাই আবার অনেকে অনেক ভালো আছে তারা যারা বৈধ আছে তারা অনেক ভালো আছে তো ওই তারা বলেছে যে না আমরা অনেক ভালো আছে যারা ভালো নাই তাদের তাদেরকে বলছে দেশে চলে আসো কারণ এখানে এই পালা বেড়ানোর চেয়ে তো দেশে আসছে এর মধ্যে প্রায় চার পাঁচজন আসলো ওই আসতে বলেছি এখন বলতে চেয়ে আপা বা চাচি আসতে বললে না এখন এসেছি এখন কি করে খাবো এখন ব্যবস্থা করেন এই রকম চাপে পড়েছি তা আমি এর মধ্যে একটা ছেলেকে যে পাওয়ার প্ল্যান্টে ঢুকাইছি আরও অনেকেই আসে ধরেন আবার শিক্ষা যোগ্যতাও লাগে সেই যোগ্যতা তো নাই যে চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে তাদেরকে কাজ করে দেয় এগুলো দলীয় ছেলে পেলে এলাকে করতেই হবে না হইলে নিজের পয়সা দিয়ে পালতে হবে এমনটা অবস্থা কারণ আরও যা বলে আসছে যে চলে আসো এই নেই আরও আচ্ছা এই যে নানামুখী সমস্যার জন্য আপনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে দেশেই চলে আসো মানে কোন কোন সমস্যাকে মনে হয় যে এইগুলোর জন্য ওরা পারছে না নাকি কাজের দক্ষতা কম ট্রেন আপ পড়াটো এখানে আমার যেটা মনে হয়েছে আমাদের সারা বিশ্বেই অনেক বাঙালি আছে অনেক জায়গায় অনেক ভালো করেছে আমি ইয়েতে গিয়েছিলাম সেদিন নেদারল্যান্ডে গিয়েছি জার্মানিতে গেলাম দেখলাম ওখানে আমাদের বাঙালিরা সুন্দর হোটেল করেছে হোটেলে তারা বাঙালিরা যাচ্ছে বা ওই দেশীয় মানুষ তারাও খাচ্ছে ওরা অনেক ভালো বাড়ি বাড়িঘর করেছে আবার অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে না তারা কাজ করতে পারছে না মানে তারা কাজের উপযুক্ত না তারা ওই কাজ শিখে যায়নি ভাষা শিখে যায়নি এই জন্য তাদের সমস্যা হচ্ছে এখন আমাদের 
বাংলাদেশের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানো তো শেখ হাসিনা উনি চেষ্টা করতেছে যে দেশেই যাক ওই দেশের ভাষা এবং বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যাক সরকারিভাবে দেখ এটা যদি যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের কাজকর্মও সমস্যা হবে না পুলিশও তাদের দাবড়াবে না এবং তারা যে বৈধ টাকা বাংলাদেশে পাঠাবে বাংলাদেশে ওটা অনেক রিভিনিউ এটা সরকারের অনেক পজিটিভ যোগ হবে এটা তো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বা আমাদের যারা যুব সমাজ রয়েছে এরা মানে ট্রেন আপ হয়ে যে দেশে যাবে সেই দেশের ভাষা শিক্ষা সহ এমন ভাবে যেতে হবে যেন সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারে আমাদের মাঝে আমরা অনেককেই দেখতে পাই আমি নিজেও অনেকের সঙ্গে যখন কথা বলি বা তারা যখন যোগাযোগ করে কথা বলে দেখেছি যে তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই বাট তারা চিন্তা করে যে যে যাই না একটা কিছু আসলে এখানে বলতে হয় যারা যায় তারা একটা দালালের খবর পেয়ে যায় এটাই হলো মেন সমস্যা তারা যদি সরকারের সাথে যোগাযোগ করে সরকারের মাধ্যমে যায় তারা কিন্তু কখনোই এরকম ভেজালে পড়বে না কিন্তু যায় তারা একটা চক্রের মাধ্যমে গিয়েই দেখা যায় যে এয়ারপোর্ট থেকেই তাদের আর খবর নাই দেখা যায় যে ওই এক গ্রুপ নিয়ে আর এক গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের আন্ডারে রেখে ই করছে বেতন পায় না অনেক সমস্যা কিন্তু এটা হলো আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমাদের আমাদের ছেলে মেয়েদের আমাদের জনগণকে বোঝানো উচিত যে এইভাবে যাওয়াটা সঠিক হবে এ একটা বিষয় যে যাওয়া এভাবে যাওয়া সঠিক হবে না আবার পাশাপাশি হলো যে অনেকে রয়েছে যে বেকারত্বের চাপে নিজের মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে তখন সে চিন্তা করে যে একবার যাই তো দেখে একটা কিছু করে নিব এটাও কিন্তু একটা ভুল ধারণা এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা কারণ শোনেন এখন আমাদের বাংলাদেশের নারীরা অনেক নারীর স্বামী পরিত্যক্তা অনেক স্বামী তাকে মানে স্বামী মারা গেছে সে সমস্ত নারীরা কিন্তু প্রথম অনেক কষ্ট করেছে কিন্তু এখন কিন্তু সেই নারীরা আমাদের গ্রাম অঞ্চলেও নারীরা এখন পুরুষের চেয়ে ভালো আগায় লেখাপড়া পাশাপাশি আপনার কাজে তারা যে কোনো কাজই দেওয়া হোক তারা মনোযোগ সহকারে এবং দায়িত্ব নিয়ে করে কিন্তু আমাদের ছেলেরা একটু আমার মনে হয় যে দায়িত্ব বোধ কম যার কারণে ওরা এরা বাংলাদেশে গার্মেন্ট সেক্টর আছে বাংলাদেশে কাজ আপনি যে কোনো কাজ করেন আপনি যদি একটা সিএনজি কিনে যদি আপনি ই করেন চালান তাও কিন্তু প্রতিদিন সে দুই হাজার তিন হাজার টাকা কাজ করবে একটা রিক্সা ভ্যান যদি কেনেন ইজি বাইক যদি কেনেন সেটাতেও সে কিন্তু ডেইলি আমার পৌরসভায় ডেইলি দুই হাজার টাকা আমি করবে কিন্তু কাজকে ঘৃণা করে এটা তো সঠিক না কাজ কাজ কাজকে মূল্যায়ন করাটাই হলো ই আমি শিক্ষিত হয়েছি আমি মেয়র আমি ঝাঁজ দিতে পারবো না এটা কিন্তু ঠিক না ঠিক না সেটাই মানে কাজের একটু মূল্যায়ন করতে হবে দেখা গেছে অনেকেই যে পরিশ্রমটা এলাকায় করলে সে অনেক বড় কিছু হতে পারতো কিন্তু সেই পরিশ্রমটা আবার দেশের বাইরে গিয়ে তার চেয়ে বেশি তার চেয়ে বেশি অড কাজ করে এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের আমি একবার খেয়াল করতে হবে মালয়েশিয়াতে যখন আমার হাজবেন্ড বুনতে আমার ছেলে এবং মেয়ে নিয়ে গেছি যাই হোক মুস্তফা বাজার থেকে আসতেছি অনেক রাত্রি তো রোডে দেখি যে তিনটা ছেলে শুয়ে আসে তো আমি গাড়ি থামাইলাম যে বললাম যে এটা নিশ্চয়ই বাঙালি হবে পরে আমি গাড়ি থামিয়ে নেমে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাদের বাড়ি কোথায় বাংলাদেশে তো এই যে পরিশ্রম করতেছ এত রাত্রি কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে তুমি রোডের উপর ঘুমাচ্ছ তাই আমার তো মনে হয় যে এই পরিশ্রমটা দেশে করলে তো অনেক ভালো হইতো এই রোডের কাজে তুমি দেশে করতে পারতাম তো বলতেছে যে ম্যাডাম আসলে আমার বাপ দাদারা এত কিছু ছিল এখন নাই আমি যে করব তাহলে অমুকের ছেলে এখন লেবারে কাজ করি এইটা তো মানে না এই যে একটা মানসিকতা এই মানসিকতা থেকে যদি বের হয়ে আসতে পারে তাহলে সবাই কর্মজীব তার মানে সেটাই হয়ে গেল যে পাছে লোকে কিছু বলে এই কথাটির জন্যেই আমাদের অনেক যুবক চলে যায় মানে চোখের আড়ালে গিয়ে কিছু কাজ করতে চায় অন্তত সমাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে থাকতে চায় এটা একটি বিষয় এটি এখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে আর একটু বলতে চাই সবার উদ্দেশ্যে যে আমাদের অনেকেরই এতটা অসচেতনতা অসচেতনতা যে সে চিন্তা করে 
এই যে যে আচ্ছাটা করব আসলে কিন্তু তা করা যায় না দেশের বাইরে পাটা দিলেই মনে করতে হবে যে প্রতিটি পদক্ষেপে তার চলার জন্য একটা কিছু লাগলেই কিনতে হবে প্রতি পায়ে পায়ে অর্থাৎ প্রতি কাজেতেই তার টাকা খরচ হবে এটি কিন্তু অনেক বড় একটি কঠিন বিষয় আমরা যে কয়টি রাষ্ট্রে ঘুরেছি সেটার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি প্রতি কদমে কদমে টাকা লাগবে তাই এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে নিজেকে ওয়েল ট্রেন আপ হয়ে বিদেশে গিয়ে অর্থ আয় করতে হবে এভাবে যেতে হবে चमत्कार कथा हम नारी नेतृत्व एलकार आो कि उन्नयन नहीं कथा बोल तरगे जो चाहिए बिरती दे दर्शक आई प्रवास टाइम अनुष्ठान आज मेयर बेलकुची पुरसभा सुरजगंजर बेगम आशानुर विश्वास कथा बोवा अनेक विषय नहीं जाट एक बरती थक दर्शक बिरतर पर आर फिर एल प्रवास टाइम साथे रही मानव दरदी मानव सेवी मानूष जिन सब समय राजनीति सम्पृक्त जनसेवा कर मेयर बेगम आशानुर विश्वास कथा बोल आर तरह एलिकार सार्विक उन्नयन आपाईजे बर्णाढ़ जीवने एके बारे शुद्ध जनसेवी कर जालिकार सर्वशेष नाना इस्यू नहीं क्योंकि सरकार एख नाना पदक्षेप नहीं मध्य धरें मदक रे एलिकार गण सचेतनता तैरी करार क्षेत्र में नानामुखी विषय रही है तरह एक छोटे जानते चाहिए धरें एक एलिकार जो सेंट्रल राजधानी राजधानी दुटो मेयर रही है सामने निवाचन ये निवाचने देशर भावमूर्त उन्नयन लक्ष्य एक नगर सेंट्रल जैगाटी उन्नयन जो अपारा कतटुक आशाबादी एवं कैमन हवा उचित आसने ढाका शहर इटा तो एन बला चले जानजाटी शहर इन ओजे धूलिबाली शहर हो गए जी कंतु दूजन सीटी मेयर दाड़ी जेम ये उत्तरे आतिकुल इसलम आतिकुल इसलम एक समय अनिचुर रहमान छो उ बस सुंदर क्ष कर गर्जस्व भलो कम बोझा जाए शेख परिवार तापस फजल तापस उन्नी मैन हिसाब से राजनीति क्षेत्र जानी उन्नी अनेस्ट मैन जी एवं उन्नी जो पाँचा दिए मठे सरे पाँचा क्या जो उन्नी करते उन्नी सकसेसफुल कारण करार ही कथा दक्षिण सीटर जनगण भूल करार कथा ना कारण आवी लीग क्षमत और एकदि के बंगपरिवार सतान तर बाबा शेख मणि एवं उन्नी एक बारिस्टर एवं एक जो एमपी वना के भोट दी विश्वास करी उनार जो मेधा से पाँचा पॉइंट हाँ मेरे ये पाँचा पॉइंट जो उन्नी सकसेसफुल होते इनशाला दक्षिण सीटी सकसेसफुल तर मैं ढाकाबासी जे नागरिक सुविधा सम्बलित एक राजधानी आशा कर आशार प्रतिफलन तरह के घटानो सम्भव सम्भव আমরা আসলে এমনটি প্রত্যাশা করি যে এমন দুজন নির্বাচিত হয়ে আসুক যার কাছে আমরা আশাবাদী হই আবার পাশাপাশি দেখা গেছে যে অপর দুজন বিএনপির তাবিদ এবং ইশরাক এরা নতুন নেতৃত্ব হিসেবে তারা নানামুখী পদক্ষেপের কথা বলার চেষ্টা করছে তো আমরা এই তরুণ নেতৃত্বদের কাছ থেকে যাই হোক এমন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি জনগণ যেন এমন নির্বাচিত করে যার মাধ্যমে আশার প্রতিফলন ঘটানো যায় अपनार एलिकार ये कथागुल मदक नियंत्रण के क्षेत्र में मदक मदक पूरा देशटा के एकदम गिले फिल जी ये मदक मदक प्रोग्रामे थाना माझे मध्य है मेयर निवाचित हार पर ही हमें जरा मदक बिक्री से जानी मदक खाए कारा से जानी আর আমি একটা কথা বলবো যে মাদক যারা বিক্রি করে তারা প্রভাবশালী আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে যারা মানে এই এই 
স্ট্রং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে রয়েছে তারাই এই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমি জানি তাদেরকে চিঠি করি যারা খায় তাদেরকে চিঠি দিয়ে আমি ইনভাইট করেছিলাম যারা বিক্রিতা তাদেরকে আমি চিঠি দিয়ে ইনভাইট করেছিলাম সাথে করেছিলাম এসপি ডিসি এবং আমাদের মাদক জেলার অফিসারকে জি সবাই এসেছিলেন কিন্তু যারা বিক্রি করেন তারা মাত্র একজন এসেছিলেন জি একজন এসেছিলেন আমি তাকে তার বাসায় গিয়ে অনেক বুঝিয়েছি যে তুই যে আমার এই প্রোগ্রামে গেলি অনেক অনেক তার ধন্যবাদ তবে এটা করা যাবে না কারণ এটা যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তুই নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে ও বাদ দিচ্ছে আমি সাকসেসফুল এই জায়গায় যে এখন সেই ব্যবসাটা করে না কিন্তু এখনও যারা করে আমি তাদেরকে চিনি আচ্ছা সমস্যা হইল যে আমি আপনাকে বললাম যে ভাই ওমকে ওই জায়গায় মাদক থেকে বিক্রি করতেছে আপনি বলে দিচ্ছেন যে তুমি ওখানে রাখছ সরাই ফেলো আচ্ছা সেটা মানে রক্ষা করার দায়িত্ব বা সেটাই সে হ্যাঁ এখন আমি একটা মিটিংয়ে বলেছিলাম তখন রাজশাহী ডি আইজি মহোদয় আসছিলেন আমি বলেছিলাম যে সরকারি এমনটা হওয়া উচিত যে মাদক যার কাছে পাবে যে খাদক এবং যে বিক্রেতা দুজনকেই ধরার সাথে সাথে বলি এই কয়েকটা যদি এরকম কসপায়ার হয়ে যায় তাহলে আর এটা কেউ করবে সে যার হোক আমার আমি এমন কথাই বলেছিলাম যে আমার ছেলেও যদি করে আমার ছেলেও যদি খায় তাহলে সেটাকে ধরা মাত্রই বলি যে ওই সুযোগটা যেন না পায় তদবির করার রাজনৈতিক তদবির পাওয়ারের তদবির যেন সুযোগটা না পায় এটা বলেছিলাম আসলে এখানে সরকারি আইনটা করবে তারও তো অনেক নিয়ম বাধা আছে এখানে ইয়েরা আছে ওই যে পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করে আবার আর একটা কি যেন একটা আছে তারা ওই যে কসফাইন নিয়ে কথা বলে কি যেন ওদের পরিবেশবাদী লোকজন না আর একটা আছে ওই আইন শালিসি আইন শালিসি তো না ওটা যেন কি ভুলে গেছে যাই হোক ওনারা কসফাইন অনেক কথা বলছে না তো ওনারাও বলবে যে সুশীল সমাজের লোকজন সুশীল সমাজের আপনার আর একটা বাহিন ই আছে সরকারি গ্রুপে আছে ও ওনারাও বলবে যে কি রে তা সে বেসলো কি না খেলো কি না তার প্রমাণ ছাড়াই এটা অনেক মানে ভালো কাজের অনেক বাধা আছে আচ্ছা একটি বিষয় আপু দেখেন ধরেন যারা খাচ্ছে এরকম দেখা যায় যে কিছু আছে যে অতিশয় আদুরে হওয়ার কারণে তারা মাদক আসক্ত হয়ে শুনেন যারা উচ্চ ফ্যামিলির ছেলে পেলে খায় তারা মনে করে এটা মডার্ন আচ্ছা মডার্ন মনে করে খায় খেতে গিয়া তারা আসক্ত হয়ে যায় মানে এই ইয়াবার একটা শ্লোক আছে আপনি জানেন কি না যে ওই ইয়াবা বলে ইয়াবা তো বলে না বলে বাবা বাবা বলে যে তুমি একবার আমাকে ভালোবাসো আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসবো ইয়াবার এমনই একটা গুণ যে যদি কেউ ইচ্ছা করে একবার শখ করে খায় সে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে এটাই বাস্তব তাই নাকি মানে এতটা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় এতটা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় আমি অনেক আমার এলাকার ছেলে পেলে আমি প্রায় প্রতিনিয়ত এই থানা দিয়ে ধরে ইয়েতে দিচ্ছি আবার নিজেই ধরে ইয়ের সাথে ওই যারা এটা চিকিৎসা করে তাদেরকে নিয়ে এসে ধরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি এই যে কয়েকদিন আগে দুইটা ছেলেকে ধরে দিলাম মানে গার্জিয়ানরা অসহায় হয়ে যায় তাকে ছুরি মারতে যায় মাকে মারে ভাঙচুর করে আমাকে বলল পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে থাকো আমি ব্যবস্থা করতেছি ছেলে রাত্রে ঘরে থাকবে কি না কয় আসে অনেক এতো ঠিক আছে লোক আসবে ওই দরজাটা খোলার জন্য একটা লোক রাখো যেন দরজা খুলবে ওদের মতো ওরা ধরে নিবে এরকম প্রতিনিয়তই আমি দু একজন করে ধরে দিই কারণ তারা কি পরে মানে তারা এটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি ছয় মাস এক বছর এরকম যদি রাখে ওই শরীরের থেকে ওই ইটা চলে গেলে হ্যাঁ চলে গেলে তারপরে নেশাখুররা বলে কি যে নেশাখুর কখনো ভালো হয় না এটা নেশাখুরদের কথা কথা তাদের মুখে শোনা তা ওরাও ভালো হয় যদি তাদের পিছনে বাবা মা তার যদি বিবাহিত তার ওয়াইফ যদি সব সময় লেগে থাকে তাহলে সে আর ওই পথে যেতে ওই পথে যেতে পারে না মানে ও সে যে একটু যে কোনো অজু হাতে বাইরে গিয়ে ওইটা খাবারের যে একটি ডাক্তাররা বলে যে তার হাতে মোবাইল তার হাতে টাকা এই দুইটা যেন জেনে না হয় আর বন্ধুদের সাথে যদি মিশতেই হয় 
তার ওয়াইফ তার আপন কেউ থাকতে হবে যাতে এগুলা তো বন্ধু বান্ধবরাই এটা করে আচ্ছা তো আমি নিজে থেকে একদম কাছে দেখেছেন দেখেছেন আমি অনেক আমাদের এই যে গাজীপুরে একটা ছিল ওখানে আমি অনেক এই রকম নেশাখোর ধরে ধরে আমি চিকিৎসা দিয়েছি এবং সেদিন আমার এক শিক্ষক উনি এসে আমার আমি অসুস্থ এসে বলল যে আমার ছেলে এরকম আস্থা বুগুরাতে একটা ইয়ে আছে আস্থা মানবিক ওখানে দিছি তো আমি তো টাকা অত টাকা আমি দিতে পারতেছি না পরে ওকে আমি ফোন দিলাম পরিচালক দিয়ে যে দেখো তোমায় তুমি একদিকে সামাজিকতার কাজ করতেছো আর একদিন একটা ফ্যামিলিকে রক্ষা করতেছো এই উনি হলো শিক্ষক এখন রিটায়ার করছে ই করতেছে এই বাচ্চা পড়াশোনা করতে এর মধ্যে এইরকম হয়েছে তুমি ওর টাকাটা যদি পারো না আর যদি দেখো যে না এই খরচটা তাহলে তুমি আমার কাছ থাকবে আচ্ছা চমৎকার কথা আপনি এদিক থেকে এগিয়ে যান পাশাপাশি আমাদের সমাজে দেখা গেছে গ্রামগঞ্জে বাল্য বিবাহের জন্য এখানে একটা সমস্যা আমাদেরকে সরকার ডিস্ট্রিক্টে অনেকবার অনেক জনপ্রতিনিধিদের সারা সিরাজগঞ্জের জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা সবাইকে ডেকে নিয়ে মিটিং করেছে আমাদেরকে সেখানে যাতায়াতের অনার অনারিয়াম দিয়েছে ভালো খাবার দিয়েছে অনেক টাকা খরচ করেছে গভর্নমেন্ট এই বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ হইলে কি সমস্যা সমস্ত কিছু আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে আমাদের দরবার শালিস যেখানে আমরা বসি সেখানে আমাদের এই গভর্নমেন্ট যে কথাগুলো আমাকে শিখিয়েছে সেই কথাগুলো আমরা সেখানে তারপরেও গার্জিয়ানরা গোপনে বিয়ে দেয় এখন মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে না ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে তার মূল কারণ হলো মেয়ে যখন ক্লাসে এইটে নাইনে পড়তেছে সে একটা ছেলের সাথে প্রেম করতেছে আমি অনেক মিটিংয়ে গিয়ে অনেক দরবারে গিয়ে মেয়েদেরকে বলি স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়ে বলি যে দেখো ভালোবাসার নিষেধ নাই তুমি করো আনন্দ করো এনজয় করো ভালোবাসো কিন্তু তোমার বাবা ঠিক যে ছেলেটির সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়ে আনন্দ বা শান্তিভাবে সেই ছেলেটার সাথে করো তোমার ফ্যামিলি স্ট্যাটাস দেখে বা ফ্যামিলি স্ট্যাটাস যদি না রাখো অন্তত তোমাকে একটা শিক্ষিত ছেলে তোমার যে ই মর্যাদা তার তার চেয়ে একটু উদ্য গিয়ে তুমি স্বাবলম্বী হয়ে বা নারী একজন কর্মজীবী নারী যখন সে তৈরি হতে পারবে তখন যদি সে একটা পছন্দের কাউকে বেছে নেয় সেটা হবে বেশি মূল্যায়ন যোগ্য বাবা মাও মেনে নেবে বাবা মাও মেনে নেবে আচ্ছা চমৎকার চমৎকার আপনার এই শিক্ষা দীক্ষা দেবার একটি বিষয় তো এই যে আপনার একজন নারী এখন প্রান্তিক নারী গোষ্ঠীকে এই এই মূল ধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বা কর্ম উপার্জনকারী নারী তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার এলাকায় কোনো পদক্ষেপ আমি আমি যখন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ছিলাম তখনও আমার ইউনিয়নের পাশে আমার একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল আমি করেছিলাম সেখানে আমি নারীদেরকে ট্রেনিং নকশি কাতা বাটিক ব্লক এগুলো ট্রেনিং করে মানে ঢাকাতে ট্রেনে নিয়ে আমি তাদেরকে শিখে মেশিন দিয়ে দিয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি যে তুমি এই মেশিন কিনে দিলাম তুমি ই করে খাও সেলাই করে খাও এবং আমি সবচেয়ে খারাপ লাগছে আমার আমার এটা ই আছে আমার ইচ্ছে ছিল আমি ট্রেনিং ট্রেনিং করে দিচ্ছি মেশিনও দিচ্ছি অনেকে অনেকে দিতে পারি না কিন্তু যেটা আমার ইচ্ছে ছিল যে আমার পৌরসভার মধ্যে আমি একটা না মহিলা মার্কেট নারীদের একটা মার্কেট করব সে জায়গাও আছে পরিকল্পনাও আছে কিন্তু আমি করতে পারি নাই সময়ের অভাবে কারণ আমি যখন মেয়র হইলাম তখন আমার পৌরসভার রাস্তাঘাট ভালো ছিল না আমি রাস্তার দিকে ঝুঁকলাম আমার মানে একটা হাট আছে কাপড়ের হাট একশো বছরের পুরানো হাট সেই হাটটা খুবই দুর্দশা মানে হাঁটু পর্যন্ত কাদা পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই রাস্তা পাকা নাই পরে আমি সেটা কাজ করলাম কিন্তু এখন ওই মহিলা মার্কেটে আমার জায়গা আছে কিন্তু করতে পারি নাই এই নিয়ে সমস্যা হল যে আমি নিজে একটা ব্লাউজ বানাই বাজারে গিয়ে তার আজুরা দিয়ে আমি সাড়ে তিনশো টাকা আর একজন নারী যখন বাহিরে বাড়িতে বসে সে ব্লাউজ বানায় সে আজুরা পায় বিশ টাকা তাহলে চিন্তা করেন এইটাকে মাথায় রেখে আমি একটা মার্কেট করতে চেয়েছিলাম আমি অনেকবার আলাপ আলোচনাও করেছি অনেক নারী টেইলার্সের সাথে তারাও বলছে যে 
মেয়ের মাথায় যদি এটা করতে আমাদের জন্য কিন্তু আমি আসলে পুরো সবাই এক কিছু না তো আমার পরিষদ সবাই নিয়ে পরামর্শ সবাইকে নিয়েই করতে হয় কিন্তু একই সাথে এত কাজ করা এখনো সময় আছে আমার আগামী বিশে বিশে আমার নির্বাচন এর মধ্যে যদি আমার সেরকম মানে এটা হলো আমার রাজস্ব টাকা দিয়ে করতে হবে আর যদি কোনো দাতা প্রজেক্টে আমি ঢুকতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমি করতে সহজে করতে পারি যাই হোক আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ পর্যায়ে সবার উদ্দেশ্যে কি বলবেন আসলে সবার উদ্দেশ্যে যে কথাটা বলা আমি দুটো নিয়ে কথা বলব একটা হলো বিদেশি যারা যায় তাদেরকে ওই এখান থেকে ট্রেনিং করে সরকারের মাধ্যমে যাওয়া যাতে করে তার বাবা মা যেই যাচ্ছে দেখা যায় বাড়ির জমি বিক্রি করে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাহলে সেই লোনটা সেই জমিটা যাতে সেই ছেলে টাকা পাঠিয়ে করতে পারে সে তাহলে তাকে সঠিক পথে যেতে হবে তাকে শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে তাহলে গেলে সে গেইন করতে পারে আর একটা যে না মাদক এই মাদকটা পুরো বাংলাদেশটাকেই মানে একদম ভালো ভালো ফ্যামিলি আমি একদম গ্রামগঞ্জে থাকি তো আমি যেটা দেখি এমন কোন ফ্যামিলি নাই যে তার সংসারে একজন মাদকাসক্ত ছেলে নেই আমাদের গ্রামে মেয়ে নাই মেয়ে এখনও আমি পাই নাই যে মেয়েকে চিকিৎসায় দেওয়া আমি অনেক ছেলে অনেক ভালো ভালো ফ্যামিলির ছেলে চিকিৎসা দিয়েছি আমি শুধু আমার যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলব যে তোমাদের জীবন তোমরা নিজেরা ধ্বংস করো না তোমরা শিক্ষিত হও সরকারের এজেন্ডা পূরণ করো এবং বাবা মাকে বাবা মাকে সেবা শুশ্রূষা এবং তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সহযোগ করো জি হলো জি জি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই আগামীতে আবার আপনার সঙ্গে এখন অনুষ্ঠানে বসে কথা বলবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকেও জয়যাত্রা টেলিভিশনের আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসার জন্য আপনিও অনেক এক্সপার্ট ভালো লাগবে ধন্যবাদ দর্শক প্রভাস টাইমে আমরা জননন্দিত এবং জনসেবায় সম্পৃক্ত একজন মেয়র বেগম আসানুর বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললাম যিনি ছিলেন হচ্ছে সিরাজগঞ্জ বেলকুচি বেলকুচি পৌরসভার মেয়র আসুন জনসেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত যার যার অবস্থানতে যে কেউই করতে পারে কারণ আপনি যদি মানব সেবায় কোনো কিছু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যান সেটি হবে যেমন মানব সেবা সমাজ সেবা রাষ্ট্রের সেবা তেমনটি দ্রুত নিয়েই সামনের দিকে সবাই এগিয়ে চলি এই প্রত্যাশে আজকের মতো বিদায় সবাই ভালো থাকবেন Thank you.